。你敢相信吗？只要五千人民币，你就可以在全世界最大的滑雪场花巴雷度过一周完美的滑雪假期。全长超六百公里的雪道，不管你是什么水平的滑雪者，都可以在这里找到适合你的雪道。我们这次选择的雪站是全欧洲海拔最高，且被评为全球十佳滑雪胜地之一的 v a l d o h o n 我是菲菲，明天就要出发了。大家看，我地上摆着的就是我滑雪需要带去的所有装备了。后面沙发上面摆的是所有的拍摄设备。做一个旅行博主，设备真的是非常多。好了，我可以去抢劫了，同志们，出发！我终于到巴黎最大的火车站嘎的用了，终于可以出发去滑雪了。等了三年。<笑>完美的一个小时的火车，啊！哎呦哎呀！顺利到达山里面了。亲爱的，晕车的请坐前面。坐是吧？我您放，我帮您上去。早上这么早出门，现在天都快黑了，才终于快到酒店呢。来看后面这个。这就是我们在这住一个星期的我们滑雪的基地了。我们这次选择的滑雪基地是一个一价全包的机构，食宿、雪具、雪票以及滑雪教练都包含在五千块里面呢。所以滑雪中心及食堂、酒吧、活动室、雪具室、宿舍于一体，感觉像一个滑雪冬令营一样。办理入住后的第一件事情便是根据自己的水平选择不同等级的课程，课程从初学小白到进阶大神，分为五个等级。好了，大家看一下我们住这个星期住的地方哈，有两个房间，每个房间会住四个人。然后每一个房间的四个人里面还有一个浴室，其实挺很很小，但是很干净。有没有回到大学宿舍的感觉？为了第二天一早就能上雪道，晚饭前便去了雪具室拿装备。工作人员会根据你的脚码选择适合你的雪鞋，然后会根据你的身高和滑雪水平挑选不同的雪板，最后会根据你的滑雪习惯来调整雪板上固定器的位置。之后这套装备便会陪我一整个星期。哈喽，大家早上好，现在是早上七点钟，外面就是大雪山，啊，对面两个在刷牙。<笑>都很久没滑雪，都不太适应。再加上这条道又不平，全是那种小山包，就滑起来比较比较难，容易飞起来。<笑>又摔了一个。北京早上七点的地铁，高峰不是上山去上班的，飞雪打工人。我我我。还好不？来爬一个。呜，我们现在到了山底三千二百米了。大家看，最远的那个山尖，就是蒙布朗，这是阿尔卑斯最高最高峰，欧洲最高峰。打赢自己吧，三千二，我去！一说黑熊，我真的过来。还会。下山去看球赛了，应该。世界杯决赛。今天恰逢世界杯决赛，再加上法国队是双强之一，所以基本上整个基地的人都汇聚到了酒吧。
看了这场比赛的各位应该都知道有多么精彩和戏剧。不到最后一秒，永远不知道结局，这可能就是体育赛事的魅力吧。可惜最后法国队和冠军擦肩而过，所以整个晚上法国人的脸上都挂着满满的失望。在法国阿尔卑斯的滑雪场的好处就是哈，每一个雪场基本上都很大，就雪道就是你滑一个星期你不会滑腻的。一些雪场都建了很多很多年，所以说他们的雪道这么多年下来哈，也积累超级多。今天下午结束滑雪之后，我一定会准点参加滑雪基地组织的拉伸训练。真是不拉不知道，一拉爽歪歪。不过拉伸过后会明显感觉到全身的肌肉都得到了放松，这有助于第二天继续在雪道上面放飞自我。每日三餐都是自助餐的形式，由于是在法国，虽然是自助餐，但还是会分为前菜、主菜、甜品的区域。前菜每天基本都一样，主要是一些蔬菜沙拉和火腿之类的。主菜和甜品则会每天都会更换，选项还算丰富。如果遇到节日的话，还会有节日特餐。之前就有幸遇到过圣诞节大餐。滑雪还是一项非常消耗体力的运动，所以自助餐的形式可以有效保证你能够吃饱喝足继续飞。小当家那种，不拉不欢，超超伤了这个，拿个小杯。这个还是很不错的，嗯，哈哈哈哈哈，应该不是观众在吃，应该
。每天晚上，基基都会在酒吧组织各种活动。一天晚上的破冰活动会让所有人都互相认识。之后每晚便会是不同的主题比赛，有听歌猜曲、Just Dance、迷你运动会、知识竞答等等。卡拉 OK 之夜，常年混迹 KTV 的中国麦霸们，着实把法国人听掉了下巴。随便出来一个中国人的演唱水平，就可以秒杀掉他们所有人。由于都是组队游戏，所以每次都会结交非常多的新朋友。每天晚上都会玩到半夜才回去睡觉，早上七点又准时起床滑雪，简直是比军训还要猛。今天山上雾超级无敌大，能见度可能只有十几米不到吧，滑一滑的就不知道滑到哪儿去了。看你看不见了，那我连这这速度的感觉都没有了。太晚了，你这个。<笑>把他摔，我就转头看，我一看，然后就三百六，我右手又戳了一下。我操！哎呀！但右手没有左手这么严重。这个雪太好了，身体受伤也滑的也可以滑。咦，太拉倒了！雪太好了。那回去叫我们四个人帮，我们三个人帮脱衣服穿衣服了。你不减少，我没办法。你想土皇帝？滑雪虽然很刺激，但同时也是一项非常危险的运动。每天在雪道上都会遇到救援队来拉人，甚至有时候还会遇到直升机来接伤者。接下来是一个滑雪扑街锦旗，为了提醒大家，滑雪一时爽，断骨起不了，千万不要为了追求刺激而忘了安全问题。除此之外，每次一定记得购买滑雪保险，毕竟直升机的费用可是按分钟计算的。每次滑雪的时间都过得特别快，一转眼就要离开这里了。相较于全世界大部分雪场，法国阿尔卑斯山雪场的性价比是真的非常高。对于滑雪爱好者来说，这里一定是你人生必须打卡的雪场之一。好了，今天的视频到这里就结束了。如果你喜欢我的视频，请记得评论、点赞、加关注。如果你喜欢滑雪，欢迎明年雪季来阿尔卑斯山找我。我们下期视频见，拜拜。